can your kids have a native accent? Let me give you eight points that can help. Comment est-ce que vos enfants peuvent avoir un accent natif? Je vais vous donner huit points qui pourraient vous aider. Hello, my name is Rochelle DeMeo from Belter Academy. Bonjour, c'est Rachel DeMeo de Belter Academy. Here, I was actually raised with English and French and have no accent either language and I'm so grateful to my parents for that. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai grandi bilingue, anglais, français, sans accent dans ni une langue ni dans l'autre et je remercie mes parents pour ça. I'm raising my children the same way and I've realized that there are ways for them to truly have a native accent regardless of where we live. Donc j'élève mes enfants de la même manière et j'ai réalisé qu'il y avait des choses qui pouvaient les aider à avoir un accent de natif, qu'importe où nous habitons. So, first way is simply if you are a native speaker and you speak to them in that language that will influence their own accent. Donc première chose, c'est si vous êtes natif d'un certain pays, et bien vous leur parler la langue en question et eux vont développer le bon accent. That is essential if you do speak a language and you live in a country that speaks a different language, speaking your native language will help them achieve that fluency in the accent. Donc si vous vous parlez votre, une certaine langue mais que vous vivez dans un pays qui parle une autre langue, eh bien enseignez-leur votre langue natale du coup pour vraiment qu'ils aient un bon accent. A second factor is if you have a family member that speaks a different language, their native language, and is speaking in, to them in their native language, that will also influence the accent that they will have speaking that language. La deuxième chose, c'est si vous avez un membre dans votre famille qui parle une certaine langue, donc leur langue natale, et du coup qui parle à votre enfant la langue en question, eh bien ça peut influencer comment la, euh, votre enfant va parler et avoir un bon accent, un accent correct. A third thing that could help is if you have a roommate, someone living with you, that speaks that language to your kids. La troisième chose qui peut vraiment aider, c'est si vous avez un colocataire qui leur parle la langue. We actually had several roommates over the course of about 7-8 years and I want to briefly describe how that has helped us. Donc nous on a eu des colocataires pendant une période de à peu près 8 ans et j'aimerais vous décrire comment ça nous a aidé. Our first, our first French speaking roommate was called François and he was Belgian. So he actually spoke in French also to the kids when he'd be home. Donc notre premier colocataire francophone était François, donc il était belge et il parlait le français à nos enfants quand il était chez nous, à la maison. The second one that we had for four and a half years, who was my little brother from a different mother, was Cédric and he was from French Guyana and also spoke in French to the kids, which influenced their accent. Donc, le deuxième colocataire qu'on a eu pendant une période de 4 ans et demi, qui est comme mon petit frère d'une autre mère, eh bien c'était Cédric, euh, qui venait de la Guyane française, et lui aussi parlait en français aux enfants, et ça a vraiment influencé leur accent, pour qu'ils aient un accent vraiment de natif. Keep in mind that my kids were born in the United States, but they have no accent in French at ages 9 and 7 and a half. Donc il faut... Euh, il est à savoir que mes enfants sont nés aux états unis mais qui n'ont pas d'accent en français aux âges de 9 ans et 7 ans et demi. Of course, one thing you might be thinking about is age, is that a factor? It is. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que là justement compte? Oui, ça compte en effet, c'est un facteur. So, under the age of 6, they can surely acquire a native accent. Donc, s'ils ont moins de 6 ans, ils peuvent vraiment avoir un accent de natif. Uh, research though sh shows that up until age 12, they can have a certain language acquisition that's easier to achieve under the age of 12 than above the age of 12. Donc, des recherches prouvent également que si votre enfant a moins de 12 ans, il, y a encore, il peut encore acquérir la langue d'une façon beaucoup plus facile avant 12 ans qu'après l'âge de 12 ans. But six is really the key number to really have a perfect accent if they've been exposed to that language. Mais vraiment, c'est vrai que six ans, c'est l'âge parfait pour que vraiment ils aient un accent de natif s'ils ont été suffisamment exposés à la langue.
Now a fourth factor is if you have a babysitter or a nanny that speaks to them in that language. And again, that babysitter or nanny is native, right? Donc un quatrième facteur, c'est si vous avez une nounou ou une babysitter qui leur parle dans la langue et forcément c'est leur langue natale. So we didn't really have babysitters, but at one point we went through a website called Workaway and we had um, several times some girls that came over the house and helped us with the kids and they were either native French speakers or native Canadian speakers. Donc pour nous, on n'a jamais vraiment eu de babysitter, mais on, ni de nounou, mais on a vraiment, à un moment donné, on a, euh, à travers un site qui s'appelle Workaway, on a pu euh, embaucher, entre guillemets, c'est plutôt un système d'échange, euh, des filles donc françaises et à un moment donné canadiennes pour pouvoir parler en français aux enfants. So having Again, that the much as much exposure to the language as possible from native speakers will influence your child's accent. Donc encore une fois, d'avoir suffisamment d'exposition à la langue et vraiment de personnes natives va vraiment influencer l'accent de votre enfant. A fifth factor is anything to do with TV, videos, or tutorials that are all in native French or that language that is all said or spoken by natives. Donc le cinquième facteur c'est la télé, les vidéos ou des tutoriels où ce sont des personnes qui parlent dans leur langue natale, qui n'ont pas d'accent et qui vraiment parlent couramment, voilà, la langue. So right now my kids are into Ninjago, so they're watching Ninjago, but they're watching it in French and the people that are, the characters are all native French speakers. Donc, pour le moment, mes enfants, ils sont à fond Ninjago. Et là, quand ils regardent la série Ninjago, ben, tous les petits personnages, ils parlent le français, mais ce sont des personnes natives. Donc, du coup, qui parlent leur langue couramment. The sixth factor is any kind of podcast or radio, again, from native speakers. Donc, le sixième facteur, c'est des podcasts ou bien la radio, mais encore une fois, de personnes natives. My kids love, love a radio station called Fun Radio. And so when they're hearing talk shows or they're hearing, you know, commercials or they're just hearing music in French, these, this is all by native speakers. Donc mes enfants, ils aiment bien euh, la station Fun Radio, je sais pas pourquoi les amis, mais bon c'est comme ça. Et en fait, euh, quand ils écoutent que ce soit euh, des émissions comme ça où les gens ils parlent, des, des pubs ou même la musique en français, c'est tout fait de personnes natives. So again, that's just more exposure from native speakers. Donc encore une fois, plus davantage d'exposition de personnes natives. The seventh factor is for your children to have friends that are native speakers. Le, la, le septième facteur, c'est que vos enfants aient des amis qui, qui, qui ont leur âge, mais qui soient natifs. So we have some in France that they correspond with, like Mathieu, uh, Gabriel, uh, Alice, uh, Luan. So they have their friends that they already correspond with that are there. But they also have some here, Benjamin, Louis, etc that they are friends with. Donc, dans ce septième facteur d'avoir des, des amis de leur âge natif, donc ils ont des amis là-bas en France, avec qui ils correspondent et qui voient bon, quand on va là-bas, que ce soit Gabriel, Alice, Louane, Mathieu, etc. Mais ils ont également des amis francophones qui sont ici aux états unis euh, par exemple Benjamin, Louis, etc. et avec qui ils peuvent jouer. So having friends that live in the country so that they're always fresh with the language that's constantly evolving is important, but having friends here that are also fluent in the language is equally important. Donc d'avoir des amis là-bas qui sont natifs, sachant qu'une langue évolue constamment, donc du coup il y a des mots qui vont changer, etc., des expressions qui vont changer, eh bien c'est aussi important qu'également avoir des amis ici avec qui ils peuvent jouer, qui, sont, qui parlent le français ou qui parlent la langue en question couramment. And the last factor, factor eight, is for them to have audiobooks, again, that are read in by a native speaker. Et le huitième facteur, c'est d'avoir des livres audio qui sont lus par une personne native. So my kids love a audiobook that's actually like a book and then they have a CD that comes with it. They, they receive monthly that's called J'apprends à lire. But there exists many others, obviously. Donc moi, mes enfants, ils aiment bien euh, un livre audio, enfin, ils reçoivent une espèce de livret avec euh, le CD tous les mois qui s'appelle J'apprends à lire, mais il y en a plein d'autres. So those are eight different ways that will influence your kids to truly have a native accent, even if it's technically called a heritage accent since it's inherited by 
you possibly. <rire> Donc voilà 8 facteurs pour que vos enfants puissent être suffisamment influencés pour avoir un accent natif, même s'ils ne sont pas vraiment natifs, que c'est plutôt euh, héritier de la langue, hein, parce que c'est peut-être votre langue à vous, mais on s'en fiche du terme, en tout cas pour qu'ils aient un, enfant, euh, un accent natif. I hope this tutorial is helpful for you. I know in the course I teach at Belter Academy that provides ways for um, people to raise their children bilingual, I provide different tools such as these to help parents such as you to succeed in having kids that have no accent either language like I do and like my kids do. Donc, dans la formation que je propose sur Belter Academy, j'aide de nombreux parents justement avec des façons telles que celles que je viens de présenter euh, pour que leur enfant puisse grandir sans avoir d'accent dans ni une langue ni dans l'autre comme j'ai été élevée, comme j'élève mes enfants. 